ஹே ஃபேம் வெல்கம் பேக் டு கத்திஷா என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்னைக்கு நம்ம மகாபாரதம் ஆக்டர்ஸ்க்கு எப்படி அந்த ரோல் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 பெரிய தேங்க்ஸ் நீங்கள் பாட் பண்ண ரொம்ப லைக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் யாரெல்லாம் இன்னும் பாட் பண்ணி பார்க்கலையோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்க நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யுதிஷ்ட்ரா நடித்த ரோஹித் பரத்வாஜோட ஜேர்னி பார்க்கலாம் அவர் நவ்யா அப்படின்ற ஒரு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நவ்யாவோட ப்ரொடியூசரும் மகாபாரதோட ப்ரொடியூசரும் சேம் தான் ஆமாம் சித்தார்த் அவர்கள் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கால் வந்தது இந்த மாதிரி நீங்கள் கிருஷ்ணர் ரோலுக்கு ஆடிஷன் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு ரோஹித்தும் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு ஆடிஷன் கொடுத்தாராம் அதுக்கப்புறம் சித்தார்த் அவர்கள் வந்து டக்குன்னு யோசிச்சு இல்லை நீங்கள் வந்து யுதிஷ்டர் கேரக்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஷஹீர் ஷீக்கும் நவ்யான்ற சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த சீரியலில் ரோஹித் பரத்வாஜ்னா ஷஹீருக்கு அண்ணனாக நடிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட ப்ரொமான்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அதனால இவர் என்ன திங்க் பண்ணார் அப்படின்னா சரி அர்ஜுன் யுதிஷ்டருக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொமான்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால இவங்களை வந்து சரி நீங்கள் யுதிஷ்டர் கேரக்டர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப லைவ்லியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்களா இவங்களும் ஒருத்தருக்கு யுதிஷ்டர் கேரக்டர் பண்ணாங்களா கடைசியில் ஃபைனலிசும் ஆகிட்டாங்களாம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் யுதிஷ்டர் கேரக்டருக்காக அவங்க நிறைய புக்ஸ்லாம் படித்தாங்களாம் அப்புறம் தர்மானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லேர்ன் பண்ணாங்க அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க அந்த செட்லேயே அவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க பாஸ்ட்லேயும் சரி ப்ரெசென்ட்லேயும் சரி ஃப்யூச்சர்லேயும் சரி என்றைக்குமே அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஷஹீர் ஷீக் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் ஷஹீர் ஷீக் கூட அதான் சொல்கிறாங்க அவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னா ரோஹித் பரத்வாஜ் அதாவது வந்து யுதிஷ்டர் அப்புறம் பீமா நடித்த சௌரவ் அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா நடித்த சௌரவ் இவங்க மூணு பேர் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷஹீருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பீமா நடித்த சௌரவ் குஜராவோட ஜேர்னி பார்க்கலாம் இவங்க பீம் கேரக்டருக்கு எப்படி செலக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பாடி அதாவது அவங்களோட ஃபிசிக்கை வச்சு மட்டுமே தான் செலக்ட் ஆனாங்களா ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் அவங்கள பார்க்கவே இல்லையா சரி பாடி கரெக்டாக இருக்குது பீம்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டாங்களா உங்களுக்கு தெரியுமா சௌரவ் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்லர் ஸோ அவருக்கு ஆக்டிங் அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது அவர் வந்து அப்புறம் ஒர்க் ஷாப் போய் தான் ஆக்டிங்லாம் கற்றுக்கிட்டாங்களாம் நம்ம எல்லாருமே குருக்ஷேத்ரா வார் பார்த்துருக்கோம் அந்த வார்லேயும் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் யார் அப்படின்னா பீமும் அர்ஜுனும் மட்டும்தான் அர்ஜுன் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேட்டு வில்லு விடுறது அவ்வளோதான் ஆனால் பீம் தான் வந்து பயங்கரமாக மல்யுத்தம் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் அதுக்காகவே சௌரவ் வந்து பயங்கரமாக பாடி மெயின்டைன் பண்ணும் ப்ளஸ் செட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார் அவரோட வந்து அவர் வந்து அவர் பாடியை வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால இன்ஃபேக்ட் அவர் என்னதாக இருந்தாலும் பீம்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கணும் நல்லா வெயிட் ஹைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனாலே அவர் வந்து மக்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனாலே டெய்லி ஜிம் போவாரான் இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் அவருக்கு வந்து மூணு மணி நேரம் தான் தூங்குவாரான் மிச்சம் ரெஸ்ட் ஹாஸ் எல்லாமே ஜிம்லேயே அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் டெடிகேஷன் சமர் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு லேடி பற்றி அவங்க யார் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் எபிசோட்லேருந்தே பார்த்துருக்கோம் சரி ஃபஸ்ட் எபிசோடில் எங்கே இருந்தாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு பையன் பிறந்தது அதுக்கப்புறம் பேரை பிறந்தது அதுக்கப்புறம் பேரனுக்கும் குழந்தை பிறந்தது ஆனாலே அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நல்லா எங்காகவே இருந்தாங்களே அப்படின்னு நம்மளே ஆச்சரியப்பட வச்ச சத்யவதி கேரக்டரில் நடித்த சயந்தி கோஷை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவங்களுக்கு வந்து மைத்தாலஜிக்கல் ஷோஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நிறைய மைத்தாலஜிக்கல் ஷோஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்வஸ்திக் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதாவது வந்து மகாபாரதம் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டர் கிடச்சது அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கே வந்து சத்யவதி ரோல்க்கு ஆடிஷன் கொடுங்க அப்படின் தான் கால் வந்தது தான் அவங்களும் கொடுத்தாங்களா உடனே செலக்டும் ஆகிட்டாங்களாம் இன்ஃபேக்ட் அவங்க எவ்வளோ ஷோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனாலுமே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இது இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்காக நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணாங்களாம் லாங்குவேஜ் எப்படி பேசணும் அப்படின்னும் கற்றுக்கிட்டாங்களாம் அவங்களோட ஃபுல் காஸ்டியூம்ஸ் ஜுவல்லரி எல்லாமே சேர்த்து இருபத்தஞ்சு கேஜி வருமா இதில் எக்ஸ்ட்ராவா டென் கேஜி துப்பட்டா வேற வருமா இதெல்லாம் போட்டுட்டு
அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் வந்து குந்தி அப்புறம் காந்தரி ரெண்டு ரோல்க்குமே அவங்க ஆடிஷன் பண்ணாங்களாம் டேரக்டர்ஸே கேட்டாங்களா உங்களுக்கு எந்த ரோல் வேணும் அப்படின்னு நீங்களே சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஷுவராக வந்து தெரியல எது சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சும்மா ரேண்டமாக வந்து சரி நான் குந்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூஸ் பண்ணாங்களா ஒரு ரெண்டு மூணு லுக் டெஸ்ட்லேயே வந்து சரி நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வந்துருச்சோம் இப்போ அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களா நம்ம வந்து ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் இந்த ரோல் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அவங்க வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இவங்களை விட பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் அம்மாவாக நடிக்கிறது ஏன்னா இந்த மகாபாரதம் வந்தப்போ அவங்களுக்கு வயசு வந்து இருபது வயசு ஆனால் இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது வயசு பையன் அந்த மாதிரி அவங்களுக்குலாம் அம்மாவாக நடித்தாங்க இவங்களுக்கும் அவங்க காஸ்டியூம்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா ஒரு ஒரு வாட்டியும் அவங்க காஸ்டியூம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரின்சஸ் மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குந்தியோட ஸ்டார்டிங் சீன் பார்த்துருப்போம் பார்த்திங்களா அவங்க வந்து ஒரு ஹார்ஸில் வருவாங்க அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் அந்த சீன் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக வேணும் அப்படின்றதுனால அவங்களே ஹார்ஸ் ரைடிங்லாம் போய் கற்றுக்கிட்டாங்களாம் அந்த என்டையர் சீன் ஃபுல்லாக அவங்களே ரியலாக பண்ணது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மையிலே இருபது வயசில் செம்ம சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரோலை இப்போ நம்ம அஸ்வத்தாமாவை நடித்த அன்கித் மோகனோட ஜேர்னி பார்க்கலாம் இவரும் வந்து ஸ்வஸ்திக் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு சீரியலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களாம் அங்கேருந்தே எங்களுக்கு கால் வந்து தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து துச்சாதனன் ரோல் பண்ணுங்க அப்படின்னு அன்கித் வந்து ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சாங்களா துச்சாதனா அதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு ஏன்னா வந்து இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு கால் வந்திருக்கு ரிஜெக்டும் பண்ண முடியாது அந்த ரோலுக்கு வந்து என்னால் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்களா உடனே திடீர்னு மறுபடி மேக்கர்ஸ் வந்து சரி ஓகே நீங்கள் வந்து அஸ்வத்தாமா ரோல் வேணால் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் வந்து சரி ஓகே அஸ்வத்தாமா வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிஷன் கொடுத்தாங்களா கடைசியில் ஆடிஷனும் செலக்ட் ஆகிட்டாங்களாம் இன்ஃபேக்ட் இவங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டபோது இவங்களுக்கு வந்து யுதிஷ்டரா நடித்த ரோஹித் பரத்வாஜும் சகாதேவா நடித்த லாவண்யா பரத்வாஜ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சப்போஸ் வேறு யாராவது கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்திருக்கா அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா அம்மா எனக்கு வந்து கர்ணன் கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஆசை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஷக்குனியா நடித்த இல்லை இல்லை ஷக்குனியா வாழ்ந்த பிரணீத் பட்டோட ஜேர்னி பார்க்கலாம் அவர் மகாபாரதம் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த சீரியலில் அவர் கேரக்டர் எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப நல்லவராக ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான கேரக்டர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் ஸோ அதை பார்த்து தான் வந்து மகாபாரதம் மேக்கர்ஸில் வந்து கால் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யுதிஷ்டர் கேரக்டர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அவர் உடனே சொல்லிட்டாரா எனக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கேரக்டர்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஃபோனை வச்சுட்டாங்களாம் மறுபடியும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து சகாதேவன் இல்லைனா நக்குலன் கேரக்டர் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கால் வந்து தான் இல்லை இல்லை சகாதேவ் நக்குலன் கேரக்டர்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் கேரக்டர் எனக்கு அது செட் ஆகாது சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் அதனால் மறுபடியும் கால் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கேட்டிருக்காங்களாம் அதுக்கு பிரணீத் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா மகாபாரதம் அப்படின்னாலே ரெண்டே ரெண்டு கேரக்டர் தாங்க ஒன்று கிருஷ்ணர் இல்லைன்னா ஷக்குனி அப்படின்னாங்களாம் ஒன்று பிரணீத் வந்து சரி நான் ஷக்குனி கேரக்டர் பண்ணுறேன் ஏன்னா அவருக்கு எப்போதுமே ஒரு கிரே ஷேட் கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு அதனால் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷக்குனிக்காக ஆடிஷன் பண்ணாராம் கடைசியில் செலக்ட் ஆகிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஷக்குனியை பற்றி அவ்வளோ படித்தாங்களா எப்படிலாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்ச நாள் அப்படியே அதே மாதிரிலாம் யோசிச்சு இன்ஃபேக்ட் கண்ணை அப்படியே மூடி மூடிலாம் பேச ஆரம்பிச்சு கடைசியில் ஷக்குனியாகவே வாழ்ந்து சூப்பராக நடிக்கவும் செஞ்சுட்டாரு இன்ஃபேக்ட் ஷக்குனியாக நடிச்சதுனால அவருக்கு வந்து பெஸ்ட்டு ஆக்டர் நெகட்டிவ் ரோல் அப்படின்ற ஒரு விருது கூட கிடச்சிது சமல்ல இப்போ நம்ம சுபத்ராவாக நடித்த தீபா ஆனந்தோட ஜேர்னி பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து பாலிகா வது அதாவது தமிழில் வந்து மண்வாசனை அப்படின்ற ஒரு செயல் வந்தது பார்த்திங்களா அதில் வந்து சுகுனா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணாங்களாம் அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கேரக்டர் கூட இப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆசை வந்தது அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை அதனால இந்த ஷோக்கு வந்து ஆடிஷன் பண்ணாங்களாம் இன்ஃபேக்ட் மகாபாரதம் தான் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மேத்தாலஜிக்கல் ஷோ அவங்க ஆடிஷன் கொடுத்து செலக்டும் ஆகிட்டாங்க சுபத்ரா மாதிரி வரணும் அப்படின்றதுனால லிக்விட் டயட்டில் கூட இருந்தாங்களா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து சுத்தி ஹிந்திலாம் பேச தெரியாது ஸோ அவங்க வந்து நிறைய ஒர்க் 
அவங்கள்ட்டையும் கேட்டாங்க இந்தமாதிரி வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக கர்ணன் தானே கூப்பிட்டுருந்தாங்க பட் உங்களுக்கே ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துருந்து நீங்கள் வந்து எந்த ரோலை செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு ஒன்னே அவர் சொன்னாரா எனக்கு வந்து சகுனி கேரக்டர் பண்ணணும்னு ஆசை என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருக்கு கேரக்டரில் நான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு நம்ம ஃபேவரட் மகாபாரதம் ஆக்டர்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யாராவது பற்றி தெரியணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்